அடுத்து வாசி இந்த நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது பிசிஓடி ப்ராப்ளம் பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆக இருந்தது பட் இப்போ பீரியட்ஸ் ரெகுலர் ஆகிட்டேன் டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணதுக்கு இந்த மந்த்தில் எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகியிருக்கு நீங்கள் பீரியட் டேட் தள்ளி போச்சுன்னா வாங்கன்னு சொன்னாங்க இப்போது டூ டேஸ் ஆச்சு யூரின் டெஸ்ட் பார்க்கலாமா மேடம் கண்டிப்பாக உங்கள் மாத விளக்கு மாத மாதம் சரியாக வருது கருமுட்டைகள் சீராக வளர்ந்துருக்கு கரெக்டாக பதினைந்து பதினாறு நாளில் வெளியாயிருக்குன்னா கண்டிப்பாக முப்பத்தி ரெண்டு நாளில் யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த கருமுட்டைகள் வெளியானது இப்போ நீங்கள் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க கருமுட்டை வெளியாகிறத பார்க்குறீங்க கருமுட்டை வெளியாகி அது ரப்சர் ஆனது என்று சொன்ன நாளிலிருந்து பதினாறு பதினேழு நாட்கள் ஆகும் அந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி கரு ஒட்டி வளர இந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் சீராக இருந்தால் தான் கருவானது ஒட்டி வளரும் பல நேரங்களில் இந்த கரு ஒட்டி வளராமதுக்கே இந்த லூட்டியல் ஃபேஸ் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதுக்கு தேவையான இந்த மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் அதன் மூலமாக கரு வளர்வதற்கு வாய்ப்புகளும் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக வாசுகி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மாதம் ஒரு எக்கு வந்தது இந்த மந்த் கன்சீர் வாயின் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது மாத மாதம் கருமுட்டைகள் வரும்போது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியாக இருக்கும்போது கருத்தரிக்க வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக உண்டு ஒரு பெண்ணோட ஃபீமேல் ஃபீக்கண்டிட்டி என்பதை பனிரெண்டு சதவீதம் தான் நார்மலாக இருக்காங்க இந்த மாதம் தாம்பத்தியம் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க இவங்களோட கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு என்ன டாக்டர்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்கையில் பன்னிரெண்டு சதவீதம் தான் செயற்கையான முறையில் ஈவன் ஐவிஎஃப் இக்ஸி செயற்கையான முறையில் பண்ணால் கூட அதற்கு ஒரு முப்பது முப்பத்தைந்து சதவீதம் தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு க பெண் கரு உருவதற்கு காரணங்களும் சக்ஸஸ் ரேட்டும் பர்சன்டேஜும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட்ஸில் முட்டை வளர்ந்தது இந்த மந்த் கன்சீவ் ஆகலாம்னு ஆகலாம் அதற்கு வாய்ப்பு பன்னிரெண்டு சதவீதம் டு பதினைந்து சதவீதம் இருக்குது ஒரு வேளை கருத்தரிக்கலைனா மருத்துவ ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் எதா பிரச்சனை இருக்கிறதா என்ன காரணம் என்பதை கண்டுபிடிச்சி சரி செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த முறை இந்த மாதிரி பிரச்சனை வராமல் தடுக்கலாம்